masak sup kembang tahu sup kembang tahu ayam jadi ini uh, dried bean curd stick aku mau rendam pakai air dulu biar dia agak lemes terus pakai Thai filet ya rebus lagi air rebus biar kardonya keluar dulu baru nanti belakangan dimasukin uh, bean curd nya ya uh, kembang tahu Tadi habis dicuci pakai air mentah, rendam sebentar, terus kita mau rendam pakai air panas ya. Tuang air mendidih. mungkin 10 sampai 15 menit. Oke, ini tadi kedokan ayamnya ya. Ini kayak gini aneh kita harus buang ya. Supaya nanti jernih. Oke. Okay. Oke, okay, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita ambil dari panci. Terus kita potong-potong ya. Untuk pieces kita potong kecil-kecil dulu baru nanti kita masukin lagi aku pakai Thai filet ya paha ayam filet jadi empuk dan nggak kering kalau pakai dada suka kering ya anak kurang suka kita masukin lagi ya belum dimasukkan ke dalam sup ini udah kita tiriskan terus kita tepung ke dalam sup bumbu-bumbu ya kita beri bumbu-bumbu kita kasih garam kasih garlic powder kasih kaldu ayam bubuk kacikan powder kasih merica sedikit Gula sedikit ya. Kita aduk Biarkan dia masak Nanti kalau udah Nanti kalau udah Ya mendidih Kita bisa rasakan lagi Sup ya Sup ayam kembang tahu Simple, sederhana, enak anak-anak suka. Goreng 
kuping atau apa namanya ya belinjo crackers selesai Linjo Crackers sekarang mau goreng prawn crackers Fun crackers. Sekarang mau bikin tempe goreng sama tahu goreng. Ya. Bahan bahannya self raising flour atau tepung biasa, terus tepung beras atau rice flour ya campur bawang putih bubuk garlic powder oh ya, kurang ini. kasih bawang putih bubuk chicken powder kasih garam ya kasih tamerik atau kunyit bubuk ini terus kasih merica oke okay. tepung terigu, tepung beras uh, komposisinya 2 banding 1 ya atau 3 banding 1 kalau tepung berasnya terlalu banyak dia akan terlalu dia akan crunchy tapi kalau terlalu banyak sekali dia akan keras gitu nanti hasilnya jadi kira-kira ya 2 banding 1 atau 3 banding 1 gitu lebih banyak tepung terigunya ya terus kasih bumbu-bumbu terus kasih air kasih air Kita aduk ya ada yang bikin pakai telur tapi aku nggak pakai kalau mau dikasih telur juga boleh dia kerancinya nggak terlalu tahan lama tapi ya jadi kalau mau kerancinya lebih tahan lama jangan pakai telur cuman kalau pakai telur rasanya lebih gurih jadi ya sesuai selera aja mau langsung dimakan setelah itu langsung itu dia akan lebih gurih kalau pakai telur tapi kalau enggak aku biasanya nggak pakai ya siapkan daun bawang ini daun bawangnya ntar kita potong-potong ya supaya cantik dan enak juga masukkan daun bawang ke dalam adonannya terus kita aduk kita 
potong-potong tempenya ya. Kita bagi tiga. Terus bagi dua. Terus bagi tiga lagi. seperti ini ya tipis-tipis terus masukin ke adonan tempenya tadi kan aku bagi tiga nih aku coba bagi jadi empat supaya dia lebih tipis-tipis ukurannya bisa sesuai selera ya kalau suka tebel-tebel ya aja bagi dua aja kalau suka yang tebel yang kayak tempe balok gitu jangan dibagi empat Kita mau goreng juga sekalian Tahunya aku mau potong gitu ya Supaya tipis juga Tuh Potong 4 Tapi jangan dicampur dulu Karena mau tempe dulu Nanti kalau udah selesai baru tahunya dicemplungin ya di adonan si tempenya biar terkena bumbunya semua ya pelan-pelan supaya tempenya tidak hancur oke okay. siap untuk digoreng deh nanti kalau udah selesai baru tahunya oke okay, let's go siapkan minyak untuk menggoreng ya siapkan piring untuk nanti setelah menggoreng ya tempenya kita goreng dengan minyak sedang saja ya jangan terlalu panas sekali karena nanti gosong Ini tahunya, sekarang goreng tahunya ya. Tadi tempenya udah selesai. Oke, 
coba makan yang pempe dulu ya hmm. sangat-sangat crunchy enak ini tahunya kita coba ya hmm enak oke okay. tempe tahu selamat mencoba hmm ini